ասում է մենք կարող ենք բոլոր մարտավարական ճակատամարտերը կործնել, բայց բացի վերջինից, ասինքն ռազմավարականում պիտի հաղթած լինես։ Եմպես որ նրանք թե ինչ մարտավարություն են ընտրել, ասինքն ինչ տակտիկա են ընտրել, ինձ համար այնքան էական չէ, մի բան գիտեմ, որ ռազմավարական փոփոխություններ կատարելու ցանկության դեպքում մենք պիտի հասարակություն ամբողջությամբ դա պիտի զգար։ Ճիշտն ասաց, չեմ ուզում որև է մեկի հասեին վատ խոսկ ասել, բայց մի կիտ շատ կլիներ, որ ես բաղվեի երեկ ասպարեզ եկրած ինչ-որ կաղաքական ուժի կամ միավորման մարտավարական խնդիրներով։ Շատ լավ դա եվս պատաս� Այդ ձեր կարծիքը, ձեր գնայատականը, պստահաբար հետևել եք այդ իրադարդությունների և լսել եք տարբեր կարծիքներ, ես կուզեղ ձեր կարծիքը լսել։ Ես կապես չէ իկ առող չէ հետևել, որով հետև լրագրողները զանգահարում Բայց իմ առաջին զգացողությունը եղղել է հետևյալը։ Երբ աչից ու ձախից լսեցի դավաճան, դավաճան, սկսեցի ուակի նախ մտաց էր, որ մենք միասնական ընտանիքի անդամ ենք եվրոպական խորորդի անդամ դարանից, դու որոշակի հայտնի դեպքերի արիթով, հետո արդուր բաղդասարանը դավաճան կոչված, դարձա վարցր պաշտոնի տեր ազգային ամվատանգության խորորդիք հարդողար, երևի որոշ մարդիկ զարույի ոստանջան է համար էլ, ճանապարեն հ երև մի քիչ փորձարությունը պակասում էր, բայց ընդհանապես պիտի կարող անանք հասկանալ, որ մենք մարդկության մի մասնեք, ու ենակես ինձ շատ վատ եմ զգում, երբ հարավ կովկաս են կոչում Հայաստանը։ Հայաստանը եղել է Հայաստան Սկն Հայաստան են հայկական զգացողությամբ սկսաց հայք նահապետից մինչև մեր արեմտան մտավորականություն։ Մի հասարակ բան ասեմ, լեզվագետ կոչվող մարդիկ հպարտությամբ ասում են շուտը վարև մտահերնը � ազգային կարևորություն են ներկարսում և այդ ազգային ընդհանական զգացողությունից կտրված սակայն այսօր Հայաստանի պետութ հենական այլ խոսքով կաղաքական գործունորդի համբ զբավով մարդկանց համար խորդ հարցեր է ընդհամեն այդ կարգ։ Սատավ այմ գործ են ինչպես է ինչով եք սպավում։ Այմը կաղաքական ուժ էր և ասպարեզ իչա որպես կաղաքական ուժ, երբ Հայաստանի կաղաքան դաշտը այլ ասերվեց, այմի գործերը բարոյական էլ չէ մասնակցել այդ տեսակի ընտրությունների և գուծ է ուրուշներ իրենց հետպիսի բան թուլ չտան, բայց այմը կարող է թուլ տալ, որ ոյտև մեր վաստակն այնքան մեծ է, որ մի քանի սերունդի մեր ներդրում � որև է բանով ոգտակար լինել չես կարող, պատքեր ավար ասաց։ Եսպես մի հարցել այմ և մասնապես պարուր Հայրիկյանի կաղաքկան ապագան, թե այլևը սանչալով են կապրում։ Չգիտեք, նման խոսկեր ինձ ասում են 
երբ ես վկայակոչելով մեր անցյալի պայքարը խոսում է ապագայի մասին, ասում են, որ պետք չի անցյալով ապրել։ Հեմն պարույս սավակի թեվավոր խոսքերական, նով նա չի խոսում անցյալի մասին, ով անցյալ չունի։ Մենք ունենք անցյալի փորձառություն եւ այդ փորձառությունը վկայակոչելով ուզում ենք դարձնել մեր ազգի սեփականությունը։ Իսկ ապես անցյալով ապրում ենք եւ անցյալով պիտի ապրենք։ Որովհետեւ ես չեմ կարող անցյալով ապրել։ Չէ, ես ինչ նկատեմ, որովհետեւ մեր ցանկացած քայլ որ ուղղված է դեպի ապագան անցյալից է գալիս։ Օրինակ, այսօր խոսում են սահմանների անձեռնխելության մասին։ Անցյալով չափող Հայաստանի պետական գործիչները, ով ուզում է լինի։ ժամանակի հերթով անուններ չնշեմ, որովհետեւ կարող են վիրավորվել, նրանցից որովհետեւ մեկը չասես, սահմանների անձեռնխելության մասին խոսելես, եկեք խոսենք միջազգայնորեն ճանաչված հայաստանի սահմանների մասին, Սևրի պայմանագրով։ Նա 14 պետություն է ճանաչել, իսկ սա Ստալինի եւ կամ Լենինի ու Աթաթուրքի գծած սահմանն է։ Հիմա որն է միջազգայնորեն ճանաչված սահմանը։ Որովհետեւ անցյալ չգիտեն։ Մենք գիտենք անցյալ եւ դրա մասին խոսում ենք, սակայն ոչ բավական արդյունավետ, որովհետեւ արդեն լծակներ չունենք։ կամ բանակի մասին երբ խոսքեր լինում ես անցյալը գիտեի խոսքը միայն մեր անցյալի մասը չէ մեր ժողովրդի անցյալը գիտեի որ 11-րդ դարում մենք կորսին կանի պետականություն որովհետև հայեր ինչ որ պայի որոշեցին հայոց հայաստանի պաշտպանությունը վստահել բիզանդացիներին նույն բան 90 թվականին վազգեն սարգսյան լևոնտեր պետրոսյան աշուտ մանուչարյան ասում են մեր պաշտպանվածությունը ռուսների միջոցով կիրականացնենք ես այդ անցյալ իմանալով կարող ասեմ համոզել որ մեզ ազգային բանակ պետք է հիմա այս փուլում քաշբարանով 20-ական թվականների դեպքերը թե ինչում են կորցրինք մեր պետականությունը նույն այդ անցյալի դասերով մենք ասում ենք որ հայաստանը պետք է դարձնել կատարյալ ժողովրդավարական երկիր ի տարբերություն անցյալի բուրն փողոցային ելույթների ես այսօր ավելի շատ աշխատում եմ անհատապես քանի որ հարգանք կա պատկառանք կա որոշ դեպքերում եւ մի չնայած միշտ չէ որ ընդունում են բայց այն այսօր աշխատում եմ այն ուղղությամբ որ հայաստանը դառնա իսկ ապես ամենա ժողովրդավարական երկիր եւ մոդել է մշակված դրված դրա այդ համաձայնեցին վեց կուսակցուներ միասնական ուղղագրության հարցը որ շատ կարևոր ազգային հարց է ես մի քանի օրինակ քիչ առաջ բերեցի դա կարևոր հարց է ազգային հոգեբանության եւ ազգային ռազմավարության հետ կապված խնդիրներ այմը որպես կազմակերպական միավոր կա բայց ցավոք սրտի ցանկացած պահի կարող է ակտիվանալ ես ցանկացած պահի կարող է ակտիվանալ բայց մի բան կարևոր բան կա որ պիտի նշեմ եթե հավաքվում է շինարարների մի խումբ եւ որոշումը շենք կառուցել նրանք շենքը կառուցելուց հետո անելիք չունեն այմի երջանկություն այմի բախտը բերել է նրանում որ ինքը իր նպատակներ իրականացրել է բայց այդ նպատակներն իրականացնելու համար հավաքված մարտիկ նպատակի իրականացումից հետո իրավունք ունեն նաև հանգստանալու բայց այմը կա եւ որպես որակ կարող է դեռևս սպիտանի լինել սակայն այմը երբեք կուրք չի եղել մենք մի կուրք ունենք դա աստվածն է եւ նրանք ովքեր գիտեք ինչ ավել լավ է այմը չլինի բայց այմի կատարած գործերը դառան ժողովրդի սեփականությունը քան թե լինես 100 տարվա կուսակցություն գործած մահկամազատ հայաստան կամ հեղափոխությունը սոցիալիզմը կփրկի հայաստանը նկատելով հնչակներ դաշնակցականներ կամ ռամկավարները մեր հարգելի հայրերը ու դու լինես բայց ոչ մի գործ իրականացած չլինի օրինակ որքան ուրախ կլիներ այսօր գալիգին նժդեհը դրաստամատ կանան երբ հետադարձ հայացքով կնայելու հնարավորություններ ու տեսներ որ այն ինչ իրենք ուզում էին ու չկարող ասան եղան մարտիկ որ ալեցին կարող ասան անել եւ վերջում դարձյալ 2009-ին եմ ուզում արադառնալ կարող ենք իմանալ ինձ ենք երբ արչապետի նվիրածը եւ արդյոք կրում եք կամ գրելու եք այն եւ փորձարկել եք արդյոք արդեն հասցել եք դիրում կամ ինչ որ ձեր առանձնատան այգում չգիտեմ այսօր արդեն հասել եմ հրապարակով բայց կրկնեմ նախ դա առաջին զենքը չէ որ ես ստացել եմ դրանից առաջ Արկադի Ղուկասյանից է ես զենք ստացել ըստ երևույթին հայ քաղաքական ասպարեզում ինքնորոշման շարժումը մեջտեղ բերելու համար որովհետև ընդհանուր ձևակերպումներով տրվեց այդ զենքը շատ լավներ այս զենքն էլ բավական լավ զենք է փորձարկել եմ եւ այնքան լավն է որ ես որ նշան բռնեցու ու կրակեցի ասենք փոքր անցքին է ուզում ինձ թվաս թե չեմ կփել բայց պարզվեց երկու կրակոսներ անցքի միջով անցել էր բավական մեծ հարավորությունից Ասպաստա որ ստիպված չլնեմ այդ զենքերը երբևէ կիրառել եւ դրանք մնան հուշանվերներ։ Բայց ես դրա մեջ ոչ թե խորհուրդ եմ տեսնում, որովհետեւ զենք վարչապետների կողմից շատ մարդկանց է տրվել։ Նորություն չի։ Ասենք դա մի առանձնահատուկ բան չէ։ Բայց քանի որ վարչապետը դա արեց հրապարակը, ուրեմն ունի ինքը ուզես շեշտել, որ այն արժեքները, որոնք մենք կրել ենք, դրանք այսօր հարգանքի արժանի են։ Ես մեկ անգամ շնորհավորում եմ ձեզ ձեր հոբելյանի կապակությամբ առողջ եղեք շնորհակալություն որ ընդունեցի գրավերը սայկական երկրորդ հերոստալի քիչորդ ստուդիայում այսօր այժմի խոսքի իրավունք ուներ այմ առաջնորդ Պարուր Հայրիկյանը կանգնենք